웹스퀘어 퀵하이드입니다. 달러피의 겟서브미션 리스트 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 현재 화면과 현재 화면에 있는 W 프레임에 포함된 서브미션을 확인할 수 있습니다. 사용 예입니다. getSubmission list 함수를 사용하여 JSON 형태로 화면 전체의 서브미션을 반환하여 alert으로 표시하는 코드입니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 이 화면은 메인 페이지의 W 프레임 1과 W 프레임 2, 즉두 개의 W 프레임을 포함하고 있습니다. 메인 화면은 서브미션 1과 서브미션 4, 두 개의 서브미션을 포함합니다. W 프레임 1을 확인해 보겠습니다. 소스로 소스 2 XML 파일을 사용합니다. 그리고 소스 2 XML 파일은 서브미션 2를 포함하는 것을 볼수 있습니다. 이제 W 프레임 2를 확인해 보겠습니다. W 프레임 2의 소스는 소스 3 XML입니다. 소스 3 XML 파일을 확인해 보겠습니다. 소스 3 화면은 서브미션 3를 포함합니다. 메인 화면의 상단에는 트리거가 있고, 이 트리거에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 이 트리거를 클릭하면 개서브미션 리스트 함수가 실행되어 화면 전체의 서브미션을 반환하여 일 얼렛으로 표시합니다. 브라우저에서 이 트리거를 클릭합니다. 더블 U 프레임들을 포함한 화면 전체의 서브미션이 표시됩니다. 더블 U 프레임 1의 트리거도 클릭해 보겠습니다. 올트루 옵션을 사용하지 않기 때문에 더블 U 프레임 1의 서브미션만 표시됩니다. 더블 U 프레임 2의 트리거를 클릭합니다. 올트로 옵션을 사용하기 때문에 화면 전체의 모든 서브미션이 표시됩니다. 메인 화면 트리거의 올 옵션을 변경해 보겠습니다. 올 옵션 설정을 트루에서 펄스로 변경하십시오. 저장 후 화면을 로딩합니다. 메인 화면의 트리거를 클릭합니다. 올 옵션이 펄스이기 때문에 메인 화면의 서브미션들만 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.